Hello, good morning, students. Welcome back to the class 12 biology. As we have completed the eight chapters from our syllabus, that is chapter number first to fifth and ten, eleven, and twelve. Eight chapters. That is the first one syllabus is over. Now we are looking for the next chapter, chapter number thirteen. That is the organisms and population. Okay. Before that, I want to clarify you that. We will complete till the end. There, after chapter number six, seven, eight, and nine will be taken after this completion. Okay. So now, chapter number thirteen, that is the organisms and population. First, we have to clarify the meaning of the chapter. That is, what does mean by the organism? What is the population? Okay. The both the words are familiar with us, as we know that organism consider ourselves. That is the organism. And population means the collection of number of same species means collection of the human beings is called as a human population. Okay, that is a simple idea about the chapter that is the organisms and population. Okay, we will discuss the whole concepts about the population, communities, biomes, organisms. Okay, all these concepts will be clarified. In the chapter, so first of all, we will start with the introduction of the chapter. What is inside this chapter? Actually, we are going to study. We will discuss the step by step. Okay. So first, the introduction: diversity in living organisms and complexity in the relations. We have already studied that the what is the diversity in living organisms. As we know that there are number of species living on the earth, as number of different kinds of species are living on the earth, not only the animals but plants also. Okay, so there are a lot more diversity. अनेक प्रकार की विविधता है हर एक species में पाई जाती है. That is called as the diversity in the living organism. That living organism may be plant or animal. Okay. And the complexity in the relations. Now, what is the complexity? Complex हो जाना in relations. Although there are different species, diverse species, but they are in a relation with each another. Complexly या simply किसी भी प्रकार से वो एक दूसरे के साथ रिलेशंस में है दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन सॉरी इवोल्यूशन वी हैव स्टडी वी आर इवोल्यूटेड फ्रॉम द मंकीज होमो सेपियंस सेम एज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्सली रिलेटेड विद ईच अदर ओके व्हाट इज नाउ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाउ डज दिस होल ऑर्गेनिजम्स आर बीइंग फॉर्म that is called as a level of organization so the level of organization means we can say that the macro molecules macro molecules derived to the cell jo derived hue hai kisse hue hai macro molecules now cell form the tissues tissues form the organs organs form the individual organism अलग अलग ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बन के एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुआ है एंड दैट ऑर्गेनिज्म दिस वन दैट ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स द पॉपुलेशन करेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन अलग होगा डॉग्स का पॉपुलेशन अलग होगा एलिफेंट्स का पॉपुलेशन अलग होगा गोट्स का पॉपुलेशन अलग होगा ट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज का पॉपुलेशन अलग अलग होगा दैट इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन एंड डिफरेंट टाइप पॉपुलेशन लिविंग लाइविंग इन द पर्टिकुलर एरिया अलग अलग प्रकार का पॉपुलेशन जब पर्टिकुलर एरिया में रहता है दैट एरिया इज कॉल्ड एज अ कम्युनिटी एंड दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इज डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज लिविंग इन द सिस्टम दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज अ इकोसिस्टम एंड डिफरेंट इकोसिस्टम से डिफरेंट बायोम्स क्रिएट हुए हैं ये सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन है what is actually that we will discuss deeply in the next upcoming topics we are just looking for the introduction of the chapter next term ecology was derived or isn't it e ekel ne iska totally 
उसका जो बायफर्गेशन है इट इज डन बाय द ई हेकल नाउ द सिक्वेंशियल लेवल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बस ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन फॉर्म हुआ है हाउ डस सिक्वेंस सिक्वेंशियल एक ऑर्गेनिज्म से एक पॉपुलेशन क्रिएट हुआ है पॉपुलेशन से कम्युनिटीज क्रिएट हुई है और कम्युनिटी से बायोम्स क्रिएट हुए दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजीज आर क्रिएटेड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज now what is an organism actually it is a unit of hierarchy suppose hierarchy the classification we have studied in the last year usme ek particular basic unit hota hai so totally biomes ka agar classification karna hai to uska basic unit jo hoga the basic unit is the organism what is population organisms of same kind लुक पॉपुलेशन मतलब ऑर्गेनिजम्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बट दे मस्ट हैव द सेम काइंड ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन अलग काउंस का पॉपुलेशन अलग बफेलोज का पॉपुलेशन अलग गोड्स का पॉपुलेशन अलग ओके तो सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे एक ग्रुप में रहेंगे तो दैट ग्रुप विल कॉल बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म now community the population of different species now do how these are interacting is me confusion nahi hona hai suppose it is a markandeya public school okay i am a singular person that is the organism now different type of teachers and students are living in the school attending the school that is called as population now the population of different species in our school there are some birds there are some cows there are some buffalo okay so such different type of population gai ka population alag bakriyon ka population alag human beings ka population alag okay aise different population se milke ek kya hote hai ek community create hoti hai okay and what is the biomes that communities which interact with each other now this one is the markandeya public school is the one of the community another school of brilliance is having the another community okay i am just thinking about the local areas okay so such type of different communities interacting with each other how does it interact if we have some problems we will call to them they have some problems they will interact with each other now so different type of communities interacting alag alag prakar ke communities ek dusre ke sath interact kar rahe hai such communities are called as a biomes okay so these terms are we clear डाइवर्स टाइप के बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करके एक पॉपुलेशन क्रिएट होता है बट दैट ऑर्गेनिज्म मस्ट बी ऑफ सेम काइंड इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन अलग अलग प्रकार के पॉपुलेशन को मिलकर एक कम्युनिटी क्रिएट हो रही है एंड दैट कम्युनिटी जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज अ bio so according to this type there is a one ideal graph given for you you will you will understood each and everything from this graph okay this is the graph most important make it or mark it as a imp okay so distribution of major biomes नाउ बायोस खोलने के बाद आपको क्या पता चलना चाहिए अलग अलग प्रकार के कम्युनिटी जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं सच टाइप ऑफ कम्युनिटी आर कॉल्ड एज बायोस गॉट इट नाउ अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल एंड अकॉर्डिंग टू द टेंपरेचर दिस इज द टेंपरेचर दिस इज द ग्राफ लाइन फॉर टेंपरेचर एंड दिस इज द ग्राफ लाइन फॉर रेन फॉरेस्ट देखो केयरफुली देखो ये जो ग्राफ लाइन है ये टेम्परेचर है यहाँ पे जीरो है माइनस फाइव माइनस टेन माइनस फिफ्टी फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी इट इज अ मीन टेम्परेचर और एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ईयर पर्टिकुलर एक साल में ये एवरेज टेम्परेचर होता है ओके लुक कंफ्यूज नहीं होना है Now the mean annual rainfall, 50 centimeter, 100 centimeter, 150 to up to 450 centimeters. Okay. Now, see how the graph created. Suppose, oh sorry, I haven't 
mention the names of the areas at here just a minute i am going to mention the areas okay i am going to mention the areas this graph is for the desert next for arctic and alpine tundra arctic and alpine tundra okay that is the coniferous forest coniferous forest tropical forest tropical forest these are the grasslands these are the grassland and this one is the temperate forest okay let me see okay now this are the desert grassland tropical forest temperate forest coniferous forest and arctic and alpine tundra look important question now these are localized all these are the biomes 1 2 3 4 5 and 6 ye jo maine mark kiya ye jo hai main ye space chhodti hai because these are interacting no need to give such space but they are some interacting with each other that's why i have given some space how these biomes are ye jo biomes hai डिफरेंट डिफरेंट बायो से इनकी कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है दैट्स व्हाई आई हैव गिवन सम लाइट स्पेस एट देयर ओके नाउ लुक व्हाट इफ वी डिस्कस अबाउट दिस एरिया दैट इज द डेजर्ट एरिया नाउ एन्युअल अगर डेजर्ट एरिया में अगर आप टेंपरेचर देखेंगे तो 5 डिग्री से 22 डिग्री होता है और रेनफॉल जो होती है दैट इज बिलो 15 एज वी नो दैट डेजर्ट जो होते हैं वहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है वहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है और टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है तो दैट इज द डेजर्ट बायो दैट इज द डेजर्ट बायो ओके एनीवन एवरेज है एवरेज रेनफॉल एंड एवरेज टेंपरेचर कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है उसको एवरेज आपको पता है ना कैसे निकालते हैं थर्टी और फोर्टी टू नंबर्स आर गिवन उसको अगर आपको मीन निकालना है तो थर्टी प्लस फोर्टी डिवाइडेड बाई टू द मीन विल बी थर्टी फाइव एज से सच टेम्परेचर एट रेड फॉल आर गिवन एवरेज ओके सो दैट इज क्लियर अबाउट डेजर नाउ लुक द नेक्स्ट एरिया दैट इज द ग्रास लैंड दैट इज द grass land so in grass land the temperature may be from 0 to 25 temperature may be 0 to 25 okay from this level to the this level and the rainfall may be between 100 so 50 to 100 rainfall ka jo graph hai wo 50 to 100 to 100 se thoda above bhi ja sakta hai that is above the grass land now look for this tropical forest sorry drop temperate forest temperate region mein aane wale jo forest hai this one area i am marking it okay so what is the temperature temperature yahan pe high hota hai it is from 10 to 25 degree se lekar 22 se 25 tak ke temperature ho sakta hai and the rainfall is from near about 100 to 250 100 से लेकर 200 या 250 तक यहाँ पे रेनफॉल हो सकती है दैट बायोम इज द टेम्परेट फॉरेस्ट क्लियर नेक्स्ट फॉरेस्ट इज द कोनीफेरस फॉरेस्ट मोस्ट एरिया इज कवर्ड बाय दिस टू बायोम्स टेम्परेट फॉरेस्ट एंड कोनीफेरस फॉरेस्ट तो कोनीफेरस फॉरेस्ट में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर इज फॉर जीरो टू फिफ्टीन डिग्री सेंटीमीटर मीडियम होता है एकदम मीडियम होता है जीरो से पंद्रह डिग्री तक के टेम्परेचर एंड रेनफॉल विल बी फ्रॉम नियर अबाउट हंड्रेड टू द्री हंड्रेड सेंटीमीटर्स पर ईयर दैट इज दी फेरस फॉरेस्ट ओके दिस वन इज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हेवी टेम्परेचर 
written is there and heavy rainfall is also there as the tropical region so temperature is so high it is from 22 to the 30 degrees celsius तक के यहाँ का average temperature होता है और यहाँ पे rainfall जो होती है it is from near about 200 to 450 टेम्परेचर कितना हो सकता है 22 से लेकर 30 तक के यहाँ पे मीन टेम्परेचर रहेगा और यहाँ पे रेनफॉल भी हेवी रहेगी डेट इज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड लास्ट वन व्हिच इज वेरी मच डिफिकल्ट टू सरवाइव बायोम इज द अर्थिक पैन अल्पाइन टूंड्रा वहाँ पे जीरो डिग्री के नीचे ही हमेशा टेम्परेचर रहेगा और रेनफॉल जो रहेगी इट इज फ्रॉम नियर अबाउट 25 टू द 150 और 100 डिग्री तो 100 सेंटीमीटर्स तक के रेनफॉल रहेंगे ओके सो आई नीड टू से दैट आपको इसके रिलेटेड एमसी किस पूछे जा सकते हैं कि व्हिच बायोम हैज दिस मच टेंपरेचर और दिस मच रेनफॉल ओके सो यू हैव टू क्लेरिफाई इस पे आप क्लियरली इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आपके नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लो ओके अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बायोस जो है दिस आर फाइव सॉरी फोर मेजर बायोस डेजर्ट रेन फॉरेस्ट ग्रासलैंड एंड टुंड्रा ओके दिस टू आर द रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड टेंपरेट फॉरेस्ट दिस वन इज द ग्रासलैंड दिस वन इज द डेजर्ट एंड and the next is the tundra means the arctic जो होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है that is the tundra okay so all these are the examples of the major biomes okay so all it is about the introduction to the your chapter number thirteen that is the organisms and population we will discuss the next topic in the next lecture hope you understood it remind it take screenshot and no doubt in your notebook thank you so much